Seguramente no podrá continuar hasta George con este clima espantoso, Fitzwilliam. Elizabeth puso una mano persuasiva sobre el brazo de su esposo. Todos estaban reunidos en el Salón Azul. Después de haberse sentado frente al fuego para disfrutar del célebre pastel de frutas glaciado, que marcaba el alta de Elizabeth del parto. Cuando Reynolds se acercó con la sorprendente noticia, Darcy levantó la vista y la miró mientras examinaba la carta de presentación que tenía en la mano. Su encantadora sonrisa amenazaba con derretir, su natural estado de alarma ante las sorpresas como el arribo de esa noche a su puerta, de un joven noble francés que no conocía. No, por supuesto que no. Le dirigió una sonrisa cautelosa. Miró a su cuñado. Charles, ¿has oído hablar alguna vez del conde de Poncourlé o de su padre, el duque de Fronsac? No. Bingley se encogió de hombros y sacudió la cabeza riéndose. Mis amistades no suelen extenderse a la nobleza francesa. ¿A quién es la carta? Un compañero de mi club, Lord Devereux. Recomienda a sus conocidos en términos nada excepcionales. Devereux, ¿es de fiar? Bingley se apartó de su esposa y miró la carta por encima del hombro de Darcy. No lo conozco bien. Sé que se puede confiar en que no hará trampa las cartas. Respondió Darcy. Bingley puso los ojos en blanco y, después de reprimir una risa, Elizabeth miró a su esposo con recato. Darcy abandonó su sarcasmo y volvió a la reflexión seria. Antes de Boodles, lo conocí en la universidad, aunque no pertenecía a su círculo, y él iba tres años antes. Su familia es antigua y muy respetada. Entonces una noche de refugio no vendría mal. Apuntó Elizabeth. Mm. Murmuró Darcy, mirando nuevamente la carta. Será más de una noche, querida. La nieve es bastante densa, y los daños que ha sufrido el carruaje del conde no se repararán fácilmente. Georgiana se levantó y se unió a su hermano. La nieve. Es milagroso que viajaran tan lejos. Dudo que incluso mi tía y mi tío estén en Pemberley cuando habían planeado. Y eso que solo vienen desde Matlock. Milagroso, sí. Repitió Darcy mirando a su hermana. ¿No recuerdas haber conocido al conde? Quizás haber bailado con él en Londres. ¿O en una fiesta en su casa? No, hermano. No recuerdo que me presentaran a nadie así. Los pocos emigrados que conocí eran señores grandes, que no bailaban ni buscaban que le presentaran a señoritas. Se volvió hacia Elizabeth. Estaban más interesados en las presentaciones políticas. Su rostro joven se tornó pensativo. Sombras revoloteando por las paredes del salón de baile. Triste, en verdad. <coughs> Se aventuró Reynolds, con delicadeza, a interrumpir la discusión. Nuestro invitado ha enviado un mensaje diciendo que está listo para reunirse con usted, señor. Fitzwilliam, no podemos pensar en enviar al conde hasta que todo esté reparado y el clima mejore. Después de todo, es Navidad, suplicó Georgiana. No iba a ordenar a los sirvientes que lo echaran de nuestra puerta. Bromeó y la besó en la frente. Pero solo porque es Navidad. Georgiana sacudió la cabeza en señal de desaprobación fingida que terminó en la diversión que Darcy había pretendido. En cuanto al resto, lo iremos viendo. Reynolds le indicó al sirviente. Puedes traer al conde hasta aquí. Darcy se dio la vuelta y, tomando a su esposa de la mano, la condujo de nuevo al sofá. No me gusta nada esto. Le murmuró mientras, con un suspiro. Elizabeth se acomodaba en él. ¿Estás bien? 
Su suspiro lo alarmó. ¿Esto es demasiado? No, no. Estoy un poco cansada de estar de pie y solo necesito sentarme, le aseguró Elizabeth. Además, no me perdería toda esta emoción por nada del mundo. ¿Quién lo hubiera pensado? Un extraño, un conde nada menos, que viene en apuros en una noche nevada, en vísperas de Navidad. Mm, sí, ¿quién lo hubiera pensado? Darcy se enderezó con el ceño fruncido y se ajustó el chaleco. Habría preferido conocerlo a solas primero, en medio de la familia, y solo después de que Débero me lo presentara. Será encantador, predijo Elizabeth. Pero puedo ver en qué dirección se encuentra realmente tu preocupación, señaló con la cabeza Georgiana. La puerta del salón se abrió. —¡El conde de Poncourle! Reynolds anunció solemnemente a la sala. Todos se levantaron mientras Darcy avanzaba a grandes zancadas atravesando la sala para recibir al inesperado visitante. —¡Conde! —dijo inclinándose. —¡Bienvenido, Pemberley! De pie detrás de su hermano y su cuñada, Georgiana tuvo pocas oportunidades de observar a su invitado antes de bajar la mirada y hacer la profunda reverencia que su rango requería. Cuando se levantó, fue solo para que su ecuanimidad se tambaleara hasta sus cimientos. Sus ojos se abrieron de par en par e involuntariamente dio un paso atrás. Parecía, parecía un ángel. Rápidamente desvió la mirada y se retorció la muñeca. ¡Qué ridículo! ¿En qué estás pensando? Pero por voluntad propia, sus ojos se dirigieron hacia él, mientras su hermano comenzaba las presentaciones. Coronado por rizos castaños dorados que caían sobre una frente alta, la figura erguida y bien formada del conde delataba su nobleza. Sus vivaces ojos azules y sus cejas delicadamente arqueadas resplandecían de sincero placer ante su anfitrión y todos los que lo rodeaban. Una nariz recta y unos labios que se curvaban fácilmente con buen humor, en un rostro pálido pero saludable, completaban una imagen que, de hecho, Reflejaba el aspecto angelical que Georgiana había visto en incontables galerías. Podía sentir que su cara ardía de confusión ante su reacción inoportuna. Bajó la mirada. ¿Cómo podía hablarle? ¿Mirarlo? Mi esposa, la señora Darcy. Elizabeth dio un paso adelante y se preparó para hacer otra reverencia. Pero el conde se le adelantó. —No, no, señora, no se moleste. Es demasiado. Le tomó la mano y se inclinó. —Soy el que ha impuesto su presencia a su encantadora familia. Infame. Perdón. Si buple. Casi contra su voluntad, Georgiana reconoció que su voz era melodiosa y amable. Su vestimenta también le hacía recomendable. No seguía la última moda. Su camisa no estaba a la altura de los elegantes londinenses. Ni la caída de los volantes de su corbata era excesiva. El terciopelo verde oscuro de su abrigo, que vestía sobre un simple pero elegante chaleco plateado bordado, era ciertamente suntuoso, pero lo portaba con una despreocupación que lo absolvía de cualquier sutil juego de rango. Mi hermana la señorita Georgiana Darcy. Su hermano tomó rápidamente posesión de su mano y la colocó contra su costado. ¿Era alivio por haberlo hecho? ¿O era fastidio lo que volvía a hacer arder su cara? Su desconcierto. No podía mirarlo. Encantado, mademoiselle. Hizo una pausa esperando su respuesta. Algo como una frase ligera de bienvenida. Seguro que puedes manejar palabras simples de saludo. 
Toda práctica de conversación de su estadía en Londres desapareció de su mente. Hace bastante calor en la habitación, ¿no es cierto? Preguntó el conde en voz baja, sin rastro de condescendencia. Amable. Una vez más, la impresión se hizo patente y le dio la presencia de ánimo necesaria para mirarlo. La sonrisa que encontró ahí provocó una igual en su propio rostro. Sí, mi lord, logró responder. Pero debe ser muy bienvenido después de haber quedado atrapado en semejante tormenta. Ciertamente. Su sonrisa alentadora se transformó en una de placer. Miró a todo el salón. Pero sí, me han rescatado. Y no pueden estar para siempre mi lor esto y mi lor lo otro. Durante este tiempo que estemos juntos, permítanme. Se inclinó ante todos los presentes. Tienen la carta, ¿no? Pero además, me presento. Andoré Eugene Reinal San Sebastián. Como mi nombre es el de mi amado Gran Pearl, desde la infancia me dicen Bastian. Charles Bingley. Bingley dio un paso adelante con la mano extendida. Si nos permiten presentarnos, claro. Y esta es mi esposa, Shane, la hermana de la señora Darcy. Señora Bingley, encantado de conocerla. ¿Le gustaría algo para reponer, Sebastian? Elizabeth señaló la mesa repleta de pastel de frutas, café y otros tentempiés. Georgiana, ¿quieres? O quizás un trago primero. Intervino Darcy, soltando la mano de Georgiana. Charles. Georgiana observó cómo su hermano conducía a los dos hombres a una mesa al otro lado de la habitación. Bastien. Reflexionó mientras intentaba pronunciar el nombre en su mente, mientras seguía con la mirada su recorrido, y luego se involucraba en los rituales masculinos de las bebidas. Al levantar su copa, la mirada de su hermano se encontró de repente con sus ojos, y la hizo volver en sí con un sobresalto. ¡Oh! ¡No debe verme mirándolo! Se volvió rápidamente hacia los refrescos y eligió un trozo de pastel de frutas, mordiendo un poco el glaciado antes de volverse hacia Elizabeth y Jane. Se unió a estas, sentándose junto a Elizabeth. Su cálida presencia seguramente la haría sentir mejor. La tranquilizaba. Le impedía pensar en otra cosa... Bastien. André Eugene Reinar San Sebastián. Mm, pensó. ¿Qué había en él que la dejaba sin palabras? Sin gracia. Como si fuera una niña incapaz de hablar. El tipo de señorita sonriente y tonta que no podía soportar. Georgiana. Susurró Elizabeth cerca de su oído. ¿Pasa algo? ¿Qué pasa, querida? Es... No, no. Tartamudió, consternada de que las emociones que luchaba por comprender se manifestaran con tanta facilidad. Le dirigió a Elizabeth una leve sonrisa y señaló su plato. ¿No es delicioso este pastel? ¿Qué especias crees que tiene? Elizabeth arqueó las cejas. Canela y jengibre seguro. Respondió lentamente estudiando su rostro. Tal vez un poco de nuez. No es moscada, sí, debe ser la nuez moscada. La voz de Georgiana se alzó, pero luego se apagó rápidamente. Después de terminar su pastel, tomó su bordado de la canasta que estaba cerca y se inclinó para trabajar. Incluso mientras su atención estaba al otro lado de la habitación. Podía escuchar a los hombres hablando, pero, frustrada, solo podía preguntarse de qué. El patrón de bordado que estaba trabajando en ese momento era de nudos franceses. 
y debería haber sabido que no debía intentar hacerlos. En tal estado de distracción, en la tercer puntada enredada, dejó que el bastidor se deslizara sobre su regazo. Bordado. No es una distracción adecuada para una mente distraída. Bromeó para sí misma. Elizabeth se había vuelto hacia su hermana, y las dos estaban preocupadas. Georgiana se quedó absorta, riéndose en voz baja por algo que había dicho uno de los hombres. La mirada de Georgiana se desvió hacia estos. Sin duda habían terminado, porque los vasos estaban dejando a un lado y estaban dando pasos lentos hacia las damas. Bastien, George. Darcy señaló los asientos, mientras se acercaban a las mujeres frente al fuego. Maxi, suspiró el conde mientras se dejaba caer en un asiento cerca de Georgiana. Ha sido un día muy largo. Debes contarnos el resto de tu historia. Ping le acercó su asiento. Acérquense más, señoras. Deben escuchar esto. Es bastante impactante. Solo si usted desea contarlo, dijo Elizabeth, mirando con curiosidad al conde. No deseamos causarle molestias. Ah, oh, señora, no es una historia tan poco común en estos días, si usted está familiarizada con la revolución. Pero si usted lo desea, comenzaré de nuevo y luego, como Charles me pidió amablemente, la terminaré.